花儿开的妖娆，女儿心事又有谁知晓？问天无语，月儿笑，花园向往人寂寥，痴情人得不到也忘不掉。深情无依傍，这一世风雪路途遥，相濡以沫是骄傲。来世再相约，听见花朵几。再相约，听见花朵记得我，到底是一世的情未。要入祭东院儿了吧？现在东院儿都败成什么样子了，还要认娘？这你就不懂了。东院虽然破败，但典当行加上老宅子，总还值几万两银子吧？吴玉叫声娘，这几万两银子就到手了。这生意划算呐！明日午时。大嫂认了吴玉，在那契约上把印一盖，三元典当行的股份就再也跑不了了。你们家这个三弟呀，够精明的。你错了，我们兄弟四个最不精明的就是老三，可他有一个人精的老婆。这两天东院闹鬼。我让宝来严禁下人谈论这事儿，但是万一传到了郑氏的耳朵里，就又有的折腾了。那咋办啊？就怕夜长梦多，是东院闹鬼了。闹鬼了？是女鬼。对了呀，我刚得一师卦，坤上坎下，可不就故人归来呗？真是他呀！哎呦，他那天临死的时候还说要变成鬼，我回来报复，还说第一个要找的就是宝来。弑君，软弱无能，陷害乳母，罪大恶极，前来自首。
任此仪式开始。吴家列祖列宗在上，今吴家第五代南苑之子吴玉正式入继吴家东院，承继吴卫文为子。从今以后，生女生子，皆为东院子嗣。娘，这是儿子的生辰八字。不是我，不是我。谁呀、啊？这是？赵奶奶，你放了我吧，我一时糊涂啊，我错了，你放过我吧。宝来，胡说八道什么？奶奶的。宝来，你疯了！你们都看不见吗？啊，他在那儿啊，少奶奶在那儿，你们看不见啊？宝来，你疯了！他喝下春药，然后再叫少奶奶你也引到那间边房。你走进去之后，将门反锁。他们两人真有奸情？没，没有，没有，都是我胡说八道的。是谁杀了吴聘？是他。二哥，此地不宜久留，咱们还是散了吧。不，今天这事儿非同小可，我必须弄个水落石出。我是周莹。啊！你是人还是鬼？我死了，他们陷害我的阴谋就永远没人知道了。柳氏，刚才宝来说的这些，你怎么解释？二哥，本来他都疯了，他的话能信吗？可你为什么拿？老爷，西安之主赵大人来了。赵大人，宝来受人指使，谋害主母，无为双流婉儿，未必他人做假证，害人性命。将这三人统统给我抓起来！是是，不不不，不是我，是宝来弄的事儿啊！你们抓他呀？你怎么能抓我呢？这又跟你有关系？吴卫双，你向五娘作为人质
，威逼我承认和少奶奶通奸，是你害的少奶奶陈塘，是你杀了少奶奶，你胡说八道你！你我什么时候抓你老娘做人质了？难道孙永泉不是你的手下？难道不是圣地上指使？赵大人，这是我家务，我们自会处理，不劳官府插手，请放人吧。啊，周营沉冤而死，如果这还算是家务事，那我这西安知府也就白当了。赵大人。我还活着，你这是？刚才宝来已经将如何陷害我和王世军的过程全部招供，吴家众人也都听得清清楚楚。我本是准备为你沉冤昭雪。没想到，你竟起死回生，自证清白。但民夫的夫君被人毒杀，凶手不明；民夫被人陷害陈塘，幕后主使仍在逍遥。恳请赵大人，明察求豪，严惩凶犯，伸张正义。你起来吧，我此次前来，就是为了这桩公案。来人啊，将所有的人犯还有人证。通通带回衙门审问。是。别别别啊！放开我爹！放开我爹！走！你放开我爹！二哥，救我！张先生，大家好，大家好！救我爹！二哥，放开我爹！娘，娘，娘，爹！我爹！为什么会这样？娘。你们另外一个人在这，我什么都不知道，什么都不懂，我该怎么办啊？周莹、啊，要错怪你了，当初是他错了。都过去了，太过分了，都走，你们孩子没了，天堂好没了，都是我的错。今天一大早，老三就催我在那契约上盖上世一堂的大业。我想着以后都是一家人了，该就该。我真没想到是他们害了你就这两千两银子，他们说以后还会每年给我们两千两红利，写在那契约上了吗？但是吴玉和吴卫双都亲口说了，难道还会赖账不成？为了那七成股份。这么毒辣的手段都用上了，赖账算什么？什么都没有了，以后我们孤儿寡母怎么活呀？没有人能欺负夫人了。没
没事儿，不好好的吗？万一这宝来不招，他再次落入吴家人手里呢？大不了我去吴家东院抢人去。那这事儿可就闹大了。我不怕，闹大就闹大呗。哎，回来了。向大白洗清冤屈了，是不是？喝一个。好，来，干！不容易啊，不容易，真的。总算又能浪迹天涯了。挑个日子，我们就出发。爹，我打算留在东岳。哎。你跟吴家的恩怨不是已经了结了吗？只了结了怨，还没了结恩呢。吴家对你有什么恩？我这辈子最幸福的一段日子，就是在东院度过的。吴聘和吴未闻生前对我恩重，我不能把吴聘的娘就这样丢在东院，也不能看着东院就这样衰败下去。可你。可是你留在那儿又能做什么呢？东院儿已然不是从前的东院儿了。哦，你想陪着那个老太婆一起饿死？我可以做生意赚钱。做生意也能赚钱？同样是察言观色、随机应变，可比我们在街头卖艺挣得多多了。行了吧？你一个女人做什么生意啊？女人为什么不能做生意？要做生意也是我们男人做。我也可以啊。你可以什么呀？要我说，你就不如来我们沈家，继续回不务斋啊，每天爬墙上树、摔盆打碗、唱歌划拳，那多逍遥自在啊，是不是？你就知道爬墙上树、摔盆打碗、唱歌划拳。呃，日周爷，你什么意思啊？你现在是瞧不起我是不是？我凭什么要看得起你？哎哎哎哎哎！你们怎么没说上两句，又吵上了？都少说两句。坐坐坐。坐。周爷，我给你打个赌啊，就赌做生意。我如果赢了你的话呢，你就得回沈家给我做丫鬟，一辈子让我打着我骂。那如果我的生意超过了你？你就穿着女人的衣服，从泾阳的南门走到北门，并一路大喊：“我输了，我不如女人。”行啊，一言为定啊！哎，四叔，你别走了啊，留下来给我俩做个见证。好啊，这么有趣的赌局，我肯定是看出个结果再走。喝酒。怎么了，爹？哎，我打死你，兔崽子！别打，别打了，爹！哎，别打了。哎、四叔，你继续打，是我害了少奶奶，你就算打死我也不为过。你看，他自己都说该死。你就让我打个痛快吧！哎，爹，爹，他虽然污我名声
，害我差点性命不保，但也是事出有因。有人用他母亲的安危在逼迫他。孙永全说：“他说只想把你赶出武家，我才妥协的。如果我知道他要置你于死地，我就算赔上我全家的性命，我都不会就范的。”王世军，你虽然不忠不义，但也算个孝子。我也侥幸逃得性命，此事就一笔勾销吧。老奶奶，你宽容不求，让我更加惭愧。以后只要你吩咐，我王世军赴汤蹈火，在所不辞。那你以后，以后怎么打算？就算你不跟我计较，我做出这种事来，我没脸见人。我带着我的老娘离开此地，到外省去谋生。我打算重振东院，你可愿意回来，助我一臂之力？都过去了，我害过你，你还愿意相信我？我愿意。哎、我在此发誓，以后终身效忠周莹。如有背叛，如有一心，当如此指。小姐，听说吴平不是周莹杀死的，而且他还活过来了。不可能，是真的。这桩奇闻，线下整个青阳都已经传遍了。明明就是他下的毒，害死吴平的。吴平少爷是被毒死的，这不假。但是下毒之人，却不是他。那是谁呀、啊？这就不知道了，但是听说赵大人已经派人去查了，可是吴平少爷去世太久，线索都没了，估计跟当年沈家大少爷之死一样，又数不脱案了。谁说没有线索？明摆着，就是周莹下的毒。不是的，但是为什么不，就是他，他骗了吴平哥哥，骗了吴叔吴婶，骗了吴家所有的人，现在他又骗了赵大人。小姐。小姐，王大人来了。大人，他们来了。你是福志存的女儿，胡咏梅吗？咏梅拜见王大人。你爹的事儿我知道了，刑部的主审，正好是我的童年。嗯、咏梅求大人，施以援手，让我爹早日回家。王大人，这是我们胡家的一点心意。胡小姐，放心吧，你爹没事儿，半个月之内肯定让他回家。谢大人，谢大人。
这杨管家和大账房留下来的账，不清查完毕了吗？那现在东院是个什么情况？回少奶奶，东院原来包括盐业、布匹、茶叶、药材、米号、油坊、酒坊，七个商号，七十八家商行。在西安、四川、湖北、江浙等地，均有铺面。但这些铺面和商行，都在军需案爆发之后，连同应收的账款，都被悉数充公。所有的掌柜、小工，也都全部就地遣散。你接着说。之前。东院还有几张军需的订单，但是都被通通取消了。以前库房的现银，以及房间里所有值钱的东西，都在抄家时被全部抄走。也就是说，东院现在是要钱没钱，要生意没生意。是的。我和我爹还有一百多两银子没花完。现在东院还有十几口人，一百多两银子也就能维持半年。那这三元典当行的股份还有可能要回来吗？我看了夫人和吴月霜签的契约，没有可能。对了，当初吴卫双、吴芷你我有奸情，他说到一事，说我偷了吴平的砚台，交给你去典当。那砚台是怎么回事？是少东家交给我的。少东家让我把那个砚台到三元典当行当掉，然后把当票交给他，并且叮嘱我，此事千万要保密，不能跟任何人提起。他为什么要这么做？少东家没说，我也没问。这三元典当行肯定有问题。我去看看，去吧。你们怎么来了？周莹也在呀、啊！哎哎，是少奶奶，少奶奶，少奶奶，别介。少奶奶，我总不忘。你们来做什么？啊，我们听说少奶奶回东院了，你也回东院了，我们也想回东院。是是是,是。学徒房都已经关闭了，你们还回来做什么？算账、跑腿、管事儿都可以啊。扫地、砍柴、生火做饭、看家护院，我们也都行啊。对，我们都能做。少奶奶，确实有重振东院的想法，现在也的确是人手稀缺，只是这东院已经不是从前的东院了，又穷又破又败，你们也都看到了。少奶奶担心的可是薪水，只要能让我们回来，大家一起做事儿，薪水微薄，甚至是没有薪水都可以。对，我们都是这个意思，是不是？是对。谢谢你们。那少奶奶的意思是收下我们了？全收。啊！重振东院，重振东院。少奶奶，你尽管吩咐吧。吩咐什么？吩咐我们做事儿啊。让你们做什么？让我想想啊。我们的店面，那可是前朝皇帝嘉庆爷给亲笔写的。我们卖的批药，品相好的可以直接当贡品献给皇上
。要说这做水淹，我们伊林峰如果算是第二，没有哪家敢说自己是第一。二文强，京城里的王爷贝勒如果生病了，指明要吃我们宁德堂的药。哟，这么贵呢？好药当然贵了。您慢走，慢走。歇一会儿吧。哎，这几条街上的大伤口，我们差不多都做完了。您先起来说话。我们见过吗？哎呦，您救过我和我媳妇的命啊！我……哦，对对对对对对对，你媳妇怎么样？好吗？好着呢。你好吗？好着呢。现在我们种的地啊，是你们家的。刚收了麦子，现在够我们一家人吃一年的了。啊、哦，那你怎么在这儿了呀？哎，我没有其他的嗜好，就是干农活太累，得空就过来抽几口，缓缓神也松和松和。哎，行行，不耽误你了，快去忙。哎，好，过几天我和我媳妇啊，一定过东院给您磕头。谢谢少奶,奶，你忙你的啊。谢谢。对呀，我们家在北众山脚，还有五十亩地呢。没错，我记得还是我去分给灾民们耕种的，就因为分出去了，所以抽家的时候没被抽出来。这五十亩我们是免费租出去的，如果我们把它收回来，还能挣点钱。赵的，哟，赵先生，你也爱抽这个？我随便看看。对了，我正好要去找你呢。你怎么把吴卫双和柳氏给放了？你安然无恙，他们害人性命只能算是未遂，该打该罚都已经拒绝，当然要将其释放。那我的夫君被他们害死，难道就这么算了？他们承认捉奸有误，但是把所有的责任都推给了宝来，至于五品之死，更是一无所知。那宝来怎么说？宝来已经半疯半傻，甭管问他什么，都只会说三个字：“不是我。”事宜什么都已经问不出来。那你查过吴家二叔他收到那封信吗？信上诬指我为毒杀吴聘的凶手，写着信的人，他就算不是真正的凶手，他也一定知道内情。此信我已经查过，信末没有具名，笔记也不是吴家任何人的。行了，你放心吧，只要有线索，我一定不会放过。但是，此案事发已经过去一年，吴家东院的许多人都已经散失，实在没有更多的线索。谢谢赵大人。等一下。此次，你算是死里逃生，但洗冤之余，可曾反省？反省什么？你若平日谨言慎行、修身养性，怎会惹来如此弥天大祸？本官希望你能够吸取这次的教训，从今以后，非礼勿视，非礼勿言，非礼勿听，非礼勿动。像这样的嘈杂闹事，你一个妇道人家，最好以后不要出现。我要是做不到呢？
少奶奶，我们现在去哪儿？去那儿看看。去哪儿？你知道那是什么地方吗？西院呗。这种地方你可千万不能去啊！为什么不能去？这……哎，大人，我没看错吧？这……这……这良家妇女逛西院，朽木不可雕也，粪土之墙不可无也。我们还是回去吧。来都来了，沉住气。还是回去吧。哟，我说这位太太，你是不是走错门了？没有啊。找谁了？那你是来找人的？我来看看，看看，我这儿有什么好看的？有啊。哎，你这酒多少钱一壶啊？二两银子。那如果我让这姑娘唱一曲呢？五两银子。哟，这不是千红姑娘吗？哎，如果我要千红姑娘唱一曲呢？哎呦，千红可是我们这儿的头牌，要她唱曲儿呀，最少得二十两银子。好，这位太太，你问那么多，是来听曲儿的，还是来唱的？都笑什么笑？我倒不要胡说啊！哎呦，那我们就胡唱呗！哎，你这儿一共有多少个姑娘？十七八个呗。哟，那你这可是相当大的院子了。哎，我跟你说，在泾阳我这儿算是大的，要是到了西安和京城啊，我这什么都不是、啊。姑娘，哎，喝一个。哎哎，干什么？是我们家少奶奶。来来来来，这边坐过，这是什么地儿？春风十里呀、啊，只有姑娘啊，没有什么少少奶奶。来来来来，哎哎呦，哎呦，哎呦，还有谁？要我陪他喝杯酒的？哎呀，误会，哎，误会呀。霞，你真是好身手。哎，要不我给你找个谁陪你唱曲呢？不用了，我今儿个银子没带够，下回吧。我们走。等等，还没唱曲呢。千红姑娘，你上回给自己赎身，花多少银子？关你什么事儿啊？头梁未碎呀！闭嘴，闭嘴！笑什么？闭嘴！想哥。好了，我的今生有如雪，起伏缠缠。
遥遥相对，满天清辉，再从容看一遍，宛若雨水。